Um, ya me has presentado, <laughs> pero a veces uh, no sé si, uh, cómo irá la presentación. Y siempre pienso que si vamos a hablar, y por cierto, intentaré dejar unos 10 minutos para que luego, si tienes dudas, podemos ser muy interactivos, um, explicarte tres hitos de mi currículum que tienen que ver con el 2.0, ¿vale? Porque uh, el mundo 2.0 es abrir la caja maravillosa o la caja de Pandora, según tu punto de vista, a los usuarios para que se inicie esta gran conversación y todo el mundo puede meter mano y opinar y, e involucrarse, ¿no? Y eso um, te va a exigir quizá nuevos talentos que tienes, pero no eres consciente, o partes de tu experiencia que tienen que ver con la comunicación y la, la, la idea de compartir. ¿Y por qué digo eso? Pues um, simplemente decirte, como decía antes, que salí de Seattle, en Estados Unidos, en eh, el 83 en la universidad, me incorporé en Microsoft en el 86 uh, y ten, tuve la gran suerte de formar parte de una historia especial en, en Microsoft. En el 89 cayó el muro de Berlín. Uh, yo estaba estudiando ruso por las noches en la, la Universidad de Extensión en Seattle. Un día mi jefe decía, ¿qué quieres hacer en cinco años? Le había dicho trabajar y, y, y vivir en Europa. Ah, por cierto, estoy aprendiendo ruso. Right time, right place, right person. Todo venía juntos y de repente me encontré en un avión rumbo Múnich, cuyo skyline ves aquí, para uh, desarrollar los primeros uh, productos de, de Microsoft en ruso, uh, DOS y Works. Y aquí, pues, en el centro estamos presentando con Bill Gates estos primeros um, productos en ruso. ¿Por qué uh, sobre, uh, salto, uh, uh, ¿por qué elevo uh, este hito? No es por mí, no es por mi ego, sino ni por el nombre de Bill Gates, siempre fascina, pero esa experiencia me, me ha, ha enseñado un tema, un punto clave en este mundo audiovisual de 2.0, que es el escuchar, observar, realmente ser más humilde, porque un yanqui llegando a Moscú, que aún era la Unión Soviética, la, la semana en la que yo llegué, toda la ciudad con transparentes rojos, ¿no? el primero de mayo en una semana y... Luego, cuando salí con el proyecto, era la Federación Rusa, pero antes la Unión Soviética. Todo eso exigía trabajar con los soviéticos, luego rusos, y realmente escucharles para desarrollar la primera campaña de publicidad de Microsoft en ruso. Entonces, después de esto, pues uh, al salir de Múnich en el 94, llegué a Barcelona, me enamoré de Barcelona y en Barcelona, y fundé la, la agencia, y ahí estoy. Entonces... Um, eso eh, simplemente para darte una idea de con quién demonios estoy hablando, ¿no? Pues soy yo. No soy la Mar Marta Sánchez, pero soy yo. <ríe> Entonces, um, empecemos con la materia, porque la materia prima aquí es el nuevo consumidor o la nueva consumidora. Entonces, miremos tres versiones de esta persona en su evolución. Lo que ves aquí en este vídeo uh, es fascinante porque realmente... Data de más o menos del 2006, donde el sector publicitario, las viejas glorias de, de Martini, de Coca-Cola, de Gallina Blanca y su Chup Chup, todas esas campañas de los años 60, 70, 80, 90, que estaban tomando tres Martinis, tres horas, y todo era eh, un mundo maravilloso con un solo canal de televisión, o quizá dos, nada de autonómicas, que felicidades a, a Canal Sur, 20 años, he visto... En, la pequeña, todo eso. No, no hemos tenido los líos ni los retos que tenemos. Entonces, el anunciante durante esas décadas se ha puesto súper cómodo. Te voy a explicar eh, el vídeo que estás a punto de ver, porque el chico que ves arriba es el anunciante típico, convencional del siglo XX, que tiene ahora que espabilarse o morir. Y la chica es la nueva consumidora despierta, que está en su Facebook, tiene su blog, tiene tres cuentas de email, baila en Second Life, lo que tú quieras. Um, dado el hecho de que los dos hablan muy rápido en un inglés americano bastante neoyorquino, eh, te lo voy a explicar para, porque no hay subtítulos. El anunciante cita a la nueva consumidora en re, un restaurante porque nota que algo no va bien en la relación y quiere conquistarla de nueva, ¿no? muy receloso, regaña dientes, llega la chica y dice, mira, yo he cambiado, no vamos a los mismos sitios, tú me no, no me conoces, y él, ya verás, prepotentísimo, eh, ensimismado, hasta el enésimo grado, eh, solo se ancla en cosas del siglo pasado, 
¿Qué hemos tenido? Pues pocos canales, un par de estudios y vimos a todo el mundo demográficamente. Tú eres varón, de ta, 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 urbano, uh, uh, usted, uh, pues, oh, tú, perdón, uh, mujer, X años, uh, de Sevilla, Andalucía, con esas características, ¿no? Entonces, cuando ella dice, oye, tú me dices que me quieres, anunciante, quieres esa cercanía, pero no, yo, yo no lo siento, tú no me conoces de verdad. Verás que él dice que yo sé que compras, sé cómo eres, pero no acierta. Ya lo verás que pasa con ella al final. Y hay una cosa que dice, dos cosas que son bastante graciosas, y según mi experiencia, sigue siendo la reacción de publicistas y anunciantes que no se enteran. Entran en Facebook, uh, entran en YouTube y siguiendo, si, uh, si, siguen perdón, emitiendo su monólogo. Entonces, él, él dice... ¿Pero qué me cuentas? En Times Square mismo, yo te he puesto una declaración de amor de varios pisos, no sé, no me acuerdo, de diez pisos de altura. Todo el mundo lo ha visto. Entonces, ella se frustra y él dice, yo sé lo que tú quieres, tú quieres cupones. <risa> Entonces, ya pillas un poco lo que pasará. Uh, ¿Tú crees que van a uh, reiniciar su relación o uh, un divorcio sería inevitable? ¿Qué opinas ya de entrada? No pinta muy bien, como le decimos en Catal Cataluña, malamente, ¿no? Ya lo verás. Espero que mi uh, traducción de antemano ayude un poco. Así son. Soy la marca más guapa del mundo. Hey there. Long time no see. Looking good. Yeah. Let's just keep Podemos subir el volumen un I want a divorce. What now? I think you heard me just fine. Come on. This is me. What's wrong? We don't talk anymore. I just put down a mill on a TV commercial just to talk to you. Exactly. You do all the talking. I never get a chance. You talk on our website, can't you? Sure. If I want to say, order this product. See? It's not exactly a dialogue. What about the print campaign, hmm? You can't tell me you missed a billboard in Times Square. That was like a 200-foot-tall declaration of love. You're saying you love me, but you're not behaving like you love me. It's not genuine. I don't know. The agency said I was genuinely being funny, genuinely being charming. They said you would love everything I did. Would you keep your voice down? You're not doing a radio commercial. Look, whether you're funny or not, it's just I've changed, and you haven't. I mean, we don't even hang out in the same places mm. anymore. You're not even listening, are you? Coupons. You want coupons, don't you? Look, come by the store. I got two words for you. Loyalty, reduction. <laughs> Am I right? That was it, wasn't it? Let's just hug. If you knew me, you care about that. that. No, you. Sweetheart, I know everything about you. You're 28 to 34. Your online interests include music, movies, and laser hair removal. You have a modest but dependable disposable income. Am I the only one not getting the problem here? I'm out of here. Oh, come on. You may not be like that. Oh, I'll tell you what. Come back here tomorrow. I'll give you the chance to win a Bahamas vacation. There's a small chance, minuscule, but technically still a chance. It is a nena. Why don't you be like the old days? Dice al final, nena, regresa. Y a lo mejor existe la posibilidad de que ganes unas vacaciones a las Bahamas, ¿no? En un sorteo. O sea, algunas personas ni se, ent ni se enteraban hace años. Bueno, si no lo pillaron en el 84 es excusable porque todo todavía seguía su rumbo uh, tal y como era. Pero hoy por hoy... En el sector de la publicidad, realmente te, soy testigo de ello. En Barcelona, Madrid, uh, Sevilla, hay, uh, hay gritos de alarma y es, histeria en muchas agencias convencionales porque se encuentran solitos en su mesa y uh, los clientes se van y los consumidores se van también. <risa> 